Bueno chicos, ¿cómo están el día de hoy acá? En Chile vamos a hacer un nuevo episodio de Minecraft eh, Talent Story, chicos. Así que nada, vamos a darle inmediatamente a este increíble juego. Continuar con el episodio 1. Seguimos todavía con el episodio 1. Eh, en el episodio anterior ya habíamos logrado salir del inframundo y habíamos pasado una noche bajo la lluvia, así que... Necesitamos ahora seguir avanzando y tratando de conseguir nuestros logros en nuestra vida increíble de Minecraft. Entonces, veamos. Estar muy atento, Alex lo superará. Entonces, ¿qué esto pasó? Porque, claro, se peleó. Axel se peleó con este chico, con Jesse, que en un principio éramos como rivales. Pues vamos a ver. Vamos a subir. Turu, 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 turu. Tengamos cuidado. Hay que tener cuidado porque si no, nos sale algo raro ahí y nos podemos morir. Lucas, ¿estás seguro? Es el templo del orden. Vamos a ver qué pasa, chicos. Oh, esos son como dardos. Eso de ahí, cositas del suelo, estoy seguro que van a accionar algo. No sé por qué tengo ese presentimiento. Pues quiero intentar no pisarlos. No. Y tenemos eso. Vamos a apretar todos los botones. Sin equivocarnos. Bien. Hay mucho más. Tenemos que trabajar con algo definitivamente y poder hacer el ¿Qué podríamos hacer? No lo sé la verdad. Eh, haz clic en el elemento de fabricación para seleccionar y haz clic para colocarlo en la mesa pero con palos y esto yo no soy un experto en crafteo así que no no sé la verdad eh, de qué me serviría una pluma de nada una cuerda a lo mejor un arco Pero ya no, ni siquiera me acuerdo cómo se hacía un arco. A ver. Veamos si es que creo que es así. No estoy seguro. En serio que no estoy seguro, ¿no? Ni siquiera sé esto es lo que estoy haciendo. Probablemente. 
siquiera estemos bien. <risa> no lo sé, no lo sé. Eh, veamos. Veamos. Eh, eh, eh. Veamos chicos, espérenme un rato. Entonces probablemente, sí, bueno, estuve chequeando un poquito para aprender porque no me acuerdo la verdad. Eh, creo que lo único que podríamos hacer en este caso... Let's do this. Me salió de solamente suerte, en serio. Eso fue suerte. Eso fue una gran suerte. En serio. A mí yo pensé que quería ser un amigo, pero salió una caña de pesca. ¿Te parece algo diferente? ¿Find anything useful? Not sure about useful, but definitely interesting. There is a lot of history in this room. Entonces, allí hay una poción, eh, pero no lo sé la verdad. The battle was fierce, but the order of the stone emerged triumphant, saving the land and ensuring that peace and prosperity. Would reign forever. Well, not exactly forever. These five members, five friends, together would give so much to gain their rightful place as five heroes. Yes, yes, uno. Author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone. The stories never mentioned him. This is so crazy. Esto explica muchas cosas. Why Ivor had such a grudge against Gabriel? They lied to us. They lied to the whole world. Why would they do this? Man, I can't believe you punched a member of the Order of the Stone. This is so crazy. The Order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Hmm. Hacia arriba. They go up. Veamos. Now this is cool. Wow. What happened to the walls? More like what happened to this whole place. This must have been where they met. So where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Is something supposed to happen? Well, that was a letdown. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. It's a map of the entire world. This is way nicer than the one at Endercon. Entonces, es gigante el mundo. What you looking at? Nothing. Whatever. Axel. I was just trying to figure out where Petra might be. I mean, I know she's gonna be fine, but I was just curious. We're gonna find her. Entonces, es un poquito difícil saber. Find anything interesting in that book? The only thing I found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the order. And does it mention how? It's less technical and well, more historical. Entonces, no hay, o sea, no veo nada. We're in the temple of the Order of the Stone. The Order's actual temple. 
Who'd have thought it, huh? A bunch of small towners like us wrapped up in an adventure like this. Yeah, it's pretty insane. I just hope we all come out the other side in one piece. Yeah, we'll that'll see. Es raro. It's the same as the amulet. Es el mismo que el amuleto. Podría usar el amuleto ahí. A ver. Y acá tiene que haber algo. Hey Ruben, find any clues? Eso tiene que hacer algo, en serio. Eso tiene que hacer algo. Creo que algo va a hacer. Eh, ya que hay como una piedra que se pisa. Entonces no puedo hacer, hablar con ellos porque ya lo hice. No puedo ver el mapa porque también ya lo hice. Pero acá hay unas palancas que indican algo diferente. Así que vamos a, a probar estas palancas. Y prendieron esas. Voy a, a ver. Voy a hacer una especie de, com de combinación. Eh, no tengo idea qué combinación es. Wow. Pero probemos. It's absolutely incredible. Y ilumina todo. Fue suerte. Ojo. Me está alumbrando dos sitios. Now I'm impressed. This is what Gabriel wanted us to find. It's the order. It's showing where they are right now. Look, we don't know enough about how this thing works. Maybe the amulet only tracks them when they're on the surface. Or maybe it doesn't work when they're in the nether. We have to go off what we do know. Uno está en una isla super lejos y el otro también está atrás. Tenemos que encontrar a Pedro. That Witherstorm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the Order of the Stone. But there are only two lights. There are only two members of the Order left? He said Soren was missing. That leaves Magnus or Eligard. Well, let's head out. I'm not going with you guys. I have to stay here. Tres. If I know Petra, She's probably doing everything she can to find this place. She's still out there. She has to be. Just stay safe, okay? If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Okay, get it. I need help. It's a pretty good. Focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. If we're gonna have a chance at fortifying it, I'm gonna need some help. If uh. Maybe one of you guys can hang back with me? Sounds like Olivia will have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Eligard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. This is a smart person, Jesse. Obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I... I think Axel meant Eligard there, Jesse. Uh, no. I don't think I did. Pretty sure Axel meant Magnus. Jesse, the point is, you should be going to Eligard's. It's the clear choice to make. You've got to come with me. You're my best friend, Jesse. It's you and me. Like always. Think about it, Jesse. This is more of a gut call. Get ready to roll, Axel. We're going to go find... No sé, no sé qué quién elegir, pero si Magnus... You stay here with Lucas. And get the place ready for when Petra comes back, okay? Pero si Magnus es el que destruye. I'm only doing this for Petra. I'll take it. Supongo que él sería como el indicado para este trabajo. No, no estoy, no estoy seguro. Oh no. Y ahí viene este tipo. Please hurry. Entonces parece que hemos terminado el episodio 1 Y eso es interesante En serio 
Veremos qué sucede en el próximo episodio, el episodio 2. Así que nada chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y los veo pronto en un próximo episodio de Minecraft Alex Story, episodio 2, porque eso es lo que viene ahora. Entonces, mandaste a Rubén lejos o se quedó contigo. Salvaste a Lucas o a... Intentaste salvar a Petra y cambiar. Impresionante. Entonces... Tú y 32% de los jugadores dijeron... Les, les dijeron a Rubius que para. Tú y el 36% de los jugadores salvaron a Lucas de gol de hierro. Tú y el 48% ayudaron a Petra con la tormenta de Winter. Tú y el 75% jugadores lograron que Lucas se quedara. Así que eso chicos, esos son los porcentajes que los dejan como de todos los jugadores del mundo. Así que eso, los veo pronto en otro próximo episodio.